আমরা গত ক্লাসে প্রেষণা ধারণা প্রেষণার প্রকৃতি প্রেষণার চক্র এবং প্রেষণা দানের উপায় এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা আজকে আলোচনা করব প্রেষণার যে তথ্যগুলো আছে থিওরিগুলো আছে আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব অনেকগুলো থিওরি আছে আমরা সব আলোচনা করব না আমরা শুরুতে আলোচনা করব হচ্ছে আব্রাহাম এইস মাসদুর সাহিদা সোপান তথ্য তিনি উনিশশো তেতাল্লিশ সালে থিওরি অফ হিউম্যান মোটিভেশন এবং একটা বইতে এই তত্ত্বটি দিয়ে থাকেন তিনি মূলত নিড হাইরিসি থিওরি ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখো সাহিদা সোপান তত্ত্ব সাহিদা সোপান সোপান মানে সিঁড়ি আমরা সেই সাহিদাগুলো তিনি বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন ভাগ কয়টা ভাগ করেছেন পাঁচটা ভাগ করেছেন তিনি মনে করেন যে মানুষের চাহিদা পাঁচ প্রকার একটা দুইটা না পাঁচ প্রকার তিনি মনে করেন কাউকে মোটিভেট করতে হলে তার এই চাহিদাকে পাঁচটাকে ভাগ করতে হবে এবং খেয়াল করতে হবে সে এখন কোন স্টেজে আছে আমার মন মতো আমি তাকে দিলাম হয়তো তার মন মতো হলো না তাহলে সে মোটিভেট হবে হবে না এটা আব্রাহাম এই মাঝের কথা না এটা আমি তুমি তোমার সবার কথাই যে যদি আমার মন মতো না হয় তাহলে আমি তো কাজের প্রতি উৎসাহিত হব না আর এই জিনিসটাকে মাছ দেওয়া কথা হচ্ছে যে আপনি মানুষের সাইডটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে নেন তাহলে দেখেন তিনি কোনটা ফিল আপ হয়েছে যেটা হয় না সেটা দেয় তো আব্রাহাম এস মাজলো এই সাইদা সোপান তত্ত্বে তিনি মানুষের সাইদাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছেন শুরুতে তিনি বলেছেন জৈবিক চাহিদা নিরাপত্তার চাহিদা সামাজিক চাহিদা আর্থতৃপ্তির চাহিদা আর্থ প্রতিষ্ঠার চাহিদা তিনি মানুষের চাহিদাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করেছেন তো শুরুতে আমরা আসি জৈবিক চাহিদা আমরা মানুষের বেসিক নিউজগুলো জানি অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা চিকিৎসা এই জিনিসগুলো জানি অন্ন বস্ত্র তো আপনার আমি মাঝে কথা হচ্ছে আপনি কাউকে যখন মোটিভেট করবেন শুরুতে দেখবেন তার এই চাহিদাগুলো ফিল আপ হয়েছে কি না ন্যূনতম বাঁচার যে চাহিদা তাকে বলে জৈবিক চাহিদা ন্যূনতম বাঁচার জন্য মানুষ যে চাহিদা অনুভব করে তাকে কি বলে তাকে বলা হয় জৈবিক চাহিদা ক্লিয়ার তারপর নিরাপত্তা মানুষ যখন নূন্যত বাসা যে চাহিদা সেটা ফিল আপ হয়ে গেল এখন মানুষ সেফটি ফিল করতে চায় কিসের সেফটি যে কাজটার মাধ্যমে সে জৈবিক চাহিদাটা ফিল আপ করছে ওই কাজটা যেন সেফটি থাকে কাজ করতে গিয়ে এবং কাজটা যেন থাকে চাকরি নিরাপত্তা এখন প্রাইভেট চাকরি যারা করি তারা আসলে সবসময় চিন্তা করে যে কখন চাকরিটা চলে যায় আর যারা গভর্নমেন্ট চাকরি করে তারা সেফটি ফিল করে তার মানে যারা গভর্নমেন্ট চাকরি করে তাদের নিরাপত্তা চাহিদা শেষ তারা ফিল আপ হয়ে গেছে যারা প্রাইভেট চাকরি করে প্রাইভেট চাকরির মতো আবার সব চাকরি চলে যায় না যেখানে চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে মানুষ নিরাপত্তা স্তরে অবস্থান করে তাহলে আমরা নিরাপত্তাটাও বুঝে গেলাম এরপর সামাজিক চাহিদা তাহলে জৈবিক চাহিদার পর মানুষ ফিল করে নিরাপত্তা যখন মানুষ নিরাপদ হয়ে যায় মানে নিরাপত্তা পেয়ে যায় তখন মানুষ সামাজিক হয় সামাজিক মানে কি মানুষ সমাজের আশেপাশে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে চায় বন্ধুত্ব করতে চায় প্রেম ভালোবাসা বিয়ে যাই বলো না কেন এই জিনিসগুলো এই স্তরে এসে হয় আমার অন্ন নাই বাসস্থান নাই আমার জায়গা নাই থাকার আমার চাকরি নিরাপত্তা নাই আমি কি বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বলবো আমি কারো সাথে কি তখন কেউ মানে মিশতে চাইবে কারোর সাথে তখন কেউ মিশতে চাইবে না তখন সে চিন্তা করবে যে নিজেকে কি করতে পালিয়ে বাঁচতে তো ব্যাপারটা আমরা অনুভব করি যে নিরাপত্তা হয়ে গেলে নিরাপত্তা চাহিদা ফিল আপ হয়ে গেলে মানুষ ফিল করে যে তার এখন কি হওয়া দরকার সমাজের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা দরকার আত্মীয় স্বজন খোঁজ খবর নেয় হ্যাঁ আমি অমুক জায়গায় চাকরি করি কিন্তু খারাপ চাকরি হলে কিন্তু বলে না তারপরে তাকে সব নিরাপত্তা ফিল করে না খেয়াল করে তাহলে তাহলে মানুষ সামাজিক তাহলে জৈবিক চাহিদার পরে মানুষ নিরাপত্তা ফিল নিরাপত্তা চাহিদা অনুভব করে নিরাপত্তা হয়ে গেলে সামাজিক এবার মানুষ যখন সামাজিক হয়ে যায় তখন চিন্তা করে যে আমার বন্ধুর একটা বাড়ি আছে আমার দুইটা বাড়ি দরকার বন্ধু একটা গাড়ি আছে আমার দুইটা গাড়ি দরকার দ্যাট মিন্স সমাজের মানুষের সাথে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নিজেকে একটু উচ্চতা নিতে চায় একটু নিজেকে মানুষ যেন গুরুত্ব দেয় সেটা পেতে চায় আর সেটা হচ্ছে আর্থতৃপ্তির চাহিদা মানুষের বাড়ি গাড়ি এই যে চাহিদা এগুলো হচ্ছে আর্থতৃপ্তি নিজে তৃপ্তি পাবে যে নিজেকে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে সমাজের মানুষের কাছ থেকে একটু আলাদা ভাববে যে আমার এই গাড়ি আছে বাড়ি আছে এটা হচ্ছে মানুষের আর্থতৃপ্তি চাহিদা আর্থতৃপ্তি হয়ে গেলে মানুষ ফিল করে নিজের জন্য তো হয়ে গেল তাহলে নিজের জন্য তো যা যা করা তা আত্মতৃপ্তি পেয়ে গেলাম আমার সমাজের জন্য কিছু করা দরকার মৃত্যুর পরে যেন মানুষ আমাকে ভাবে আমাকে স্মরণ করে অথবা বেঁচে থাকলেও যেন মানুষ একটি সালাম দেয় ভালো কথা বলে যে অমুক লোক এলাকার জন্য করে দেশের জন্য করে এই জিনিসটা ফিল করে যেন আমাদের নুন নবী স্যারের কথা চিন্তা করো স্যারের এখন আর কি কি করা আছে স্যার টাকা পয়সা কোনো কিছু অভাব আছে না তিনি এখন সমাজের জন্য করে যাচ্ছেন যে মারিস্টং কলেজটা যেন সারা দেশব্যাপী নাম করে একটা কলেজ হয় স্যার যে স্যারের যেন সুনাম ছড়িয়ে যায় 
সবাই যেন তাকে সম্মান করে এবং দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে তিনি এটা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে চান তাহলে আত্মপ্রতিষ্ঠা চাই এটা হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা মৃত্যুর পরও যেন মানুষ তাকে মনে রাখে এবং জীবিত অবস্থায় যেন মানুষ মনে রাখে অর্থাৎ তার মানে কি এ স্তরে নিজের জন্য কিছু করে না মানুষ সমাজের জন্য করে দেশের জন্য করে জাতির জন্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওনার কিছু করার দরকার আছে নিজের জন্য না উনি আমার জন্য আমাদের জন্য তোমার জন্য সারা দেশে মানুষের জন্য করতেছেন এটা হচ্ছে আত্মতৃপ্তি সরি আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা তাহলে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম আব্রাহাম এইস মাজলো মানুষের চাহিদাকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন যৌক্তিক আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যে হ্যাঁ মোটামুটি এই পাঁচ ভাগে মানুষের চাহিদা ভাগ করা যায় আর আমরা যদি কাউকে মোটিভেট করতে চাই আমরা তাহলে এই পাঁচ ভাগে ভাগ করে দেখব সে কোন স্তরে আছে কেউ যদি সামাজিক স্তরে থাকে তাহলে তাকে আমার যদি অন্য জায়গায় নিতে হয় কাজ করাতে হয় মোটিভেট করতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে চতুর্থ স্তরে যে চাহিদা আছে তাকে সেটা দিতে হবে আত্মতৃপ্তির কোনো একজন লোক একটা ভালো অবস্থানে আসে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনে চাকরি করে তাকে সেখান থেকে আমার যদি আমার কোম্পানিতে নিয়ে আসতে হয় তাকে তাকে বাড়ি গাড়ি দিতে হবে ডিফারেন্ট কিছু করতে হবে তাহলে সে আসবে নাহলে তো আসবে না কারণ সে তো স্ট্রাভেল তাহলে আমরা মোটামুটি এই আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে আব্রাহাম এই মাসলো যে তার তথ্যটি দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তব তবে এটা উন্নত বিশ্বের জন্য আসলে সবচেয়ে ইফেক্টিভ আমাদের দেশের মতো দেশে তাও আমরা মনে করি যে মোটামুটি হলো বাস্তব তো তাহলে যদি তোমরা এই তত্ত্বটি পড়ে না বুঝো তাহলে অবশ্যই আমাকে তোমরা নক করবে ফোন দিবে অথবা যে কোনোভাবে হোক আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি অবশ্যই বুঝিয়ে দিব আমরা এরপরে ডগলাস ম্যাগ্রেগরের এক্স ওয়াই থিওরি এই তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করব ঠিক আছে এখন যদি এই তত্ত্বটি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা আমাকে বলতে পারো ওকে আমরা এখন শিখব হচ্ছে ডগলাস ম্যাগ্রেগরের এক্স ওয়াই থিওরি এক্স ওয়াই তত্ত্ব তিনি এটা তিনি একজন কিন্তু আমেরিকান আব্রাহাম ইস মাসলো আমেরিকান তিনিও আমেরিকান তিনি উনিশশো সালে উনিশশো সালে একটা বই লিখেছিলেন সেই বইতে সেই বইটার নাম কি দ্য হিউম্যান সাইড অফ এন্টারপ্রাইজ নামক এই গ্রন্থে তিনি এই তত্ত্বটি দিয়েছেন এক্স ওয়াই থিওরি তিনি কিন্তু আব্রাহাম ইস মাসলোর মতো কোনো চাহিদাকে ভাগ করেন নাই তিনি এক্স ওয়াই মানুষকে ভাগ করেছেন অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানে তিনি মনে করেন দুই ধরনের মানুষ আছে তার ধারণা তিনি তার ধারণাটি আমাদেরকে চাপাই দিচ্ছেন না লজিক দিচ্ছেন আমরা সেই লজিকগুলো দেখব তিনি মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের মানুষ থাকে আমি তুমি আমরা কাউকে মোটিভেট করতে হলে আমরা শুরুতে আইডেন্টিফাই করতে হবে সেই মানুষগুলোকে দুই ধরনের কোন কোন মানে সেই দুই ধরনের আমরা জানবো অর্থাৎ তার কথা হচ্ছে আপনি মোটিভেট করতে হলে মানুষগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করবেন তো তার কথা অনুযায়ী একটা হচ্ছে এক্স আর একটা হচ্ছে ওয়াই তো এক্স তত্ত্বের যে মানুষগুলো তিনি মনে করেন এরা একটু খারাপ খারাপ মানে কি এরা ফাঁকিবাজ এরা কাজ পছন্দ করে না এরা অলস প্রকৃতির এদেরকে প্রেশারাইজ করতে হয় জোর করতে হয় দমক দিতে হয় এরা শুধুমাত্র টাকার জন্য কাজ করে এরা শুধু সম্মানের জন্য কাজ করে না এরা সুযোগ পেলে ফাঁকি দেয় প্রতিষ্ঠানকে নিজের মনে করে না আর ওয়াই তত্ত্ব তিনি মনে করেন আর একটা শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসেন নিজের মনে করেন শুধু টাকার জন্য কাজ করে না সম্মানের জন্য কাজ করেন যাদেরকে ফোর্স করতে হয় না প্রেশারাইজ করতে হয় না নিজ থেকে কাজ করেন আগ্রহ নিয়ে কাজ করেন তাহলে এখন তুমি চিন্তা করো একটা প্রতিষ্ঠানে যদি এই দুই ধরনের মানুষ থাকে তাহলে কি দুইজনকে আমি একই ধরনের উদ্দীপক দিয়ে একই ধরনের উপকরণ দিয়ে মোটিভেট করতে পারব এখন যে ওয়াই তত্ত্বে তাকে আমি মাথা হাত দিলে অনেক ভালো করেছো অনেক ভালো হয়েছে তা ইন্সপায়ার হবে কিন্তু যে কথা শুনে না তাকে যদি অনেক ভালো করেছো সে কথা শুনবে সে ইন্সপায়ার হবে হবে না তো ডগলাস ম্যাক্রোডের কথা হচ্ছে যে মোটিভেশন বা মোটিভেট করার আগে প্রেশনা দেওয়ার আগে এই মানুষগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যার যেটা দরকার তাকে সেটা দিতে হবে যারা এক্স তত্ত্বে যারা কাজে ফাঁকি দেয় তাদেরকে এক ধরনের যারা কাজে ফাঁকি দেয় না তাদের অন্যভাবে মোটিভেট করতে হবে তাহলে দেখো আমরা আরেকবার বলি যে ডগলাস ম্যাগ্রেগরের ধারণা হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের মানুষ কাজ করে একটা হচ্ছে ইতিবাচক আর একটা হচ্ছে নেতিবাচক এই নেতিবাচক হচ্ছে এক্স থিওরির লোক যারা আছে তারা তিনি এক্স তত্ত্বে তাদেরকে ফেলেছেন যারা একটু নেতিবাচক ধারণা ধারণা নিয়ে কাজ করে তারা 
আর ওয়াই তত্ত্বে রেখেছেন কাদেরকে যারা ইতিবাচক সবসময় পজিটিভ তাদেরকে ঠিক আছে তো আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম এখান থেকে আমরা ক্লিয়ার যে এক্স তত্ত্বে যারা আছেন তাদেরকে তারা হচ্ছে নেগেটিভ প্রকৃতি আর যারা ওয়াই তত্ত্বে আছেন তারা হচ্ছেন পজিটিভ প্রকৃতি তাহলে এখান থেকে আমরা ক্লিয়ার যে আমরা যখন কাউকে যদি এই তত্ত্ব অনুযায়ী মোটিভেট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এটাই করতে হবে ওকে কোনো সমস্যা আছে থাকলে আমাকে অবশ্যই বলতে পারো আমরা এখন যেই তত্ত্বটি শিখবো সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ফ্রেডারিক ফ্রেডারিক হাজবা দ্বি উপাদান তত্ত্ব বা টু ফ্যাক্টর থিওরি এই ভদ্রলোক পিটসবার্গে দুইশো জন প্রকৌশলী এবং হিসাব রক্ষকের উপরে একটা গবেষণা চালিয়ে তত্ত্বটি দিয়েছেন এটা সাইন্টিফিকলি ট্রুথ কিন্তু মানে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তিনি ডিরেক্ট গবেষণা করে কাজটি করেছেন চাপাই দেন নাই তিনি ওই দুইজন ভদ্রলোকের মতো একজন চাহিদা আর একজন মানুষের মতো মানুষের উপর ভিত্তি করে দিয়েছেন তিনি এই দুইটার বাহিরে গিয়ে তিনি মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের উপাদান থাকে তিনি জানতে চেয়েছেন তিনি তথ্যটি দেওয়ার পেছনে বা শুরুতেই মানুষের কাছে একটা জিনিস জানতে চেয়েছেন যে হোয়াট ডিউ পিপল ওয়ান্ট ফ্রম দেয়ার জবস হোয়াট ডিউ পিপল ওয়ান্ট ফ্রম দেয়ার জবস এই কোশ্চেনের আনসার দিয়ে তিনি এই গবেষণার কাজটি চালিয়েছেন তিনি তার এই তত্ত্বটি মূলত তিনি দুই ভাগে ভাগ করেন একটা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণমূলক আর একটা হচ্ছে প্রেশনামূলক একটা হাইজিন আর একটা হচ্ছে মোটিভেশনাল তিনি মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানে দুই ধরনের উপাদান থাকতে হবে বা থাকবে তিনি উপাদানের উপর ভিত্তি করেই প্রেশনা দিয়ে থাকেন বা দিয়ে থাকবেন তার ধারণা তিনি মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানে হাইজিন প্রোডাক্ট যেগুলো হচ্ছে আমরা বলি রক্ষণাবেক্ষণমূলক খেয়াল করে শোনো আমরা রক্ষণাবেক্ষণমূলক আগে দিনই রক্ষণাবেক্ষণমূলক উপাদান বলতে আমরা কী বুঝি তিনি মনে করেন একটা প্রতিষ্ঠানে যেই উপাদানগুলো থাকলে কর্মীরা সন্তুষ্ট হয় না খেয়াল করো যে উপাদানগুলো থাকলে কর্মীরা সন্তুষ্ট হয় না কিন্তু না থাকলে অসন্তুষ্ট ব্যাপারটা গোলমাল লাগছে তাই না যে উপাদানগুলো থাকলে প্রেজেন্ট থাকলে তারা সন্তুষ্ট হয় না সন্তুষ্ট মানে কি খুশি হয় না কাজের পরে ইন্সপায়ার্ড হয় না আগ্রহ বোধ করে না কিন্তু আমার যদি থাকে তাহলে অসন্তুষ্ট হয় না তার মানে চাকরি সে চলে যায় না খারাপ লাগে না বা কাউকে করে না ঝামেলা করে না বুঝতে পারছ যেমন ক্লাসে এসে যদি তুমি টেবিল চা বা ফ্যান লাইট এগুলো পাও তুমি খুব খুশি হয়ে যাও মনে ভিতরে কি এক্সট্রা কোনো কিছু কাজ করে না কেন করে না কারণ এটা তুমি প্রতিদিন এমনই পাও তুমি মনে করো এটা থাকতেই হবে এটা থাকতেই হবে কিন্তু তুমি যদি মনে করো যদি এসে দেখো যে চেয়ার নাই টেবিল নাই কিছু নাই ফ্যান নাই লাইট নাই তুমি কি হবে তুমি তো বের হয়ে চলে যাবে কি ক্লাস করব আমি এখানে কোনো ক্লাস করা যায় নাকি তার মানে হাজবার্গ যে কথাটি বলেছেন রক্ষণাবেক্ষণমূলক মেনটেন্যান্স অথবা হাইজিন প্রোডাক্ট এগুলো যে থাকতেই হবে এগুলো থাকলে কি হবে না সন্তুষ্ট হবে না না থাকলে অসন্তুষ্ট হবে ক্লিয়ার যেমন কি একটা বলছেন নীতি একটা বলছেন রুলস নাই নীতি নাই কখন শুরু হবে কখন শেষ হবে কে বস কে কার দায়িত্বে থাকবে কে কোন কাজ করবে কিচ্ছু নাই কে কাজ করবে কাজ করবে কেউ তুমি বলো করবে না কর্ম পরিবেশ কাজের পরিবেশ নাই লাইট নাই ফ্যান নাই মানে অন্ধকার কেউ কাজ করতে চাইবে চাইবে না অধীনস্থ কর্মীদের সাথে সম্পর্ক যাদের সাথে কাজ করবে অথবা উপরস্তর বা নিম্নস্তর যাদের সাথে কাজ করবে যদি তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক না থাকে কেউ কাজ করতে চাইবে চা অবশ্যই চাইবে না তারপরে মেন কথাটা তো বলিয়ে নেই ব্যত না দিলে থাকবে আমাদের দেশে হয়তো থাকবে আমরা দুই তিন মাস কাজ করে তারপরে আমরা চিন্তা করে চলে যাওয়ার জন্য কিন্তু উন্নত বিশ্বে এক মানে এক মাসও করবে না বেতন না দিলে চলে যাবে তারা চিন্তা করে যে বেতনটা রক্ষণাবেক্ষণমূলক আমাকে রাখতে হলে বেতন দিতেই হবে আমাদের দেশে এটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেতন দিলে মানুষ মোটিভেট হয় যে ভাই বেতনটা পাইছি অ্যাটলিস্ট টাইমলি সো এই থিওরিটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে কন্ট্রোভার্সি আসে আমরা সেটা পরে আলোচনা করব আর শুরুতে আমরা যেটা দেখি সেই জিনিসটা আলোচনা করি তাহলে আমরা কয়েকটা জিনিস দিয়ে দেখলাম যে একটা প্রতিষ্ঠানে নীতি থাকতে হবে এটা রক্ষণাবেক্ষণ উপাদান তারপরে কাজের পরিবেশ থাকতে হবে তারপরে কর্মীর অধীন অধীনস্থ উদ্যোতন এদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে তারপরে বেতন দিতে হবে 
एर पौरे तारामोने कॉलेजेस टाइमली स्टूडियो दी तो होगा तादेक के और तो तादेक फैमिली शो में दी बेई शो में दी तो होगे एक बार इड आमदे देशे साथ जाए आम्रे हम भी नॉर्मली स्टूडी बाई ना एक बार होता हमरा बातों तो हमलोग कोनो कारणे हमरा शोभाई स्टूडी बुक करते हैं कि नॉर्मली हमरा स्टूडी बाई चाइलो स्टूडी बाई ना बट तारा मोने करे बातों तो हमलोग दीते ही होंगे तो हमलोग पॉइंट गुलो साथे हाज बार के कथा गुला मिल मिल आसित हो ना कि यामी आरेक बार रिपीट करे रिपीट थाकले कोर्मीरा संतुष्ट होए ना किंतु ना थाकले की होए असंतुष्ट होए शेटे होच्छे रखना बैक्कर मुल्लो बाय मेंटेनेंस बाय हाइजिन जेटे एलिमेंट्स शेटे कमरा बोली उपकरण क्लियर अब आप तीनी मौन करें जेटे तीनी आरेक टा आरेक टा उपकरण आसे शेटे होच्छे तीनी प्रेशना मुल्लो मोटिवेशनल सेटिस्फाइड � जी उपादान गुलो थाकले कोर्मीरा संतुष्ट होए, थाकले संतुष्ट होए, खुशी होए, उत्साहित होए, किधर ना थाकले अशंतुष्ट होए ना, काउ के बोनस ना दिले साक्रिसेस चला जाए, मुना पर अंकशन ना दिले साक्रिसेस चला जावे, जावे ना कि दिले क्या होए, खुशी होए, हाज़बर के कथा होच्छे, इटे होच्छे मोटिवेशनल, मानी तो ना था क्या निरुशाय तो है ना अशुद्ध तो है ना शेगुलों को बाला है प्रेशना मुल्लो क्यों मुल्लो प्रेशना मुल्लो तेरे मुद्दे को एक टुकड़ा दाम बालों से ना कुर्ती भरी शेरा होते जब उन शिक्रिति किसे शिक्रिति शाफोले शिक्रिति अमी कोनो कास कोल्ला अमा के जो दिशे काजे शिक्रिति दे पुतिस्थान त तापर होच्छे व्यक्ति को नया नेर शुजुक थाके जो दी आमार व्यक्ति को तो कोनो उन्नाव ने जो दी शुजुक थाके शिक्षा ने माने होच्छे आमितो कास कोल्ला में पश्चात पश्चात आमार व्यक्ति को तो उन्नाव ने दखोता होगे शिक्षा स्कूल तो हम भाल लगे उत्साहित होगे पोषिष्ठने शुना पोषिष्ठने अनेक � मैक्सिमम मानुष आमादे देशे डॉक्टर इंजीनियर होते थे क्या नो होते थे वो जी तादेका से इटा बीयर बाजारे सबसे आकुशन है मेर बाबारा बीए द मेर बीए द आखिर तेरे सवारा के डॉक्टर इंजीनियर सिले खोजे चाकरी के तेरे आकुशन है और चाकरी होते बीसीएस जॉब तैना जब अनेक बीसीएस करा शे पात्र खोजे तो आकुशनियों का कास्टा� शेठा के भालोचो के देखे तो अपन वो कास्टी कुर्ते की है मानुष की हो उत्साही तो हो और हाज़बा के कथा होती है जे मानुष जे काजगुलो को ले उत्साही तो हो बे शेगुले ही प्रेशना मुल्लो किंतु ना को ले बा ना दिले निरुत्साही तो होय ना शेठे ही होते प्रेशना मुल्लो ताले हाज़बा के कथा होने जाए अम्रा काउ के मोटिवेट आसे की ना मैं अमरा दुई जोने को बादम भाग करेंगे वो जेज़ जिन्हें जुगलो ना ही अमरा शेज़ जिन्हें जुगलो देवार चिस्टा करो क्लियर जो दी बुझते समस्या है अब उससे अमर क्या बार नौकर भी मैं आवार बुझाए दिवो ओके अल्लाह फ़ेस